Hi, freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um uneigentliche Integrale. Uneigentliche Integrale sind Integrale mit besonderen Integrationsgrenzen, sage ich mal. Bei einem uneigentlichen Integral möchte man das Integral einer Funktion untersuchen und dabei besondere Grenzen einsetzen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grenzen wie Minus unendlich und Plus unendlich handeln. Das heißt, man möchte über einen ganz, 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 eigentlich einen unendlich breiten Bereit auf der x-Achse integrieren. Oder aber man hat eine Funktion vorliegen, die vielleicht an irgendeinem x-Wert eine Polstelle hat. Das heißt, gegen unendlich strebt, also gegen plus oder minus unendlich. Und da darf man ja dann diesen x-Wert eigentlich auch nicht in die Integrationsgrenze oder als Integrationsgrenze verwenden. Denn die Voraussetzung dafür, dass man eine Funktion ganz normal über einen bestimmten Intervall integriert, ist, dass die Funktion auf diesem Intervall stetig und differenzierbar ist. Das bedeutet also, dass man eben keine Polstelle einsetzen darf als Grenze, denn hier ist die Funktion eben nicht stetig. Wenn man sich trotzdem dafür interessiert, wie das Integral ungefähr aussehen würde oder der Flächeninhalt, der eingegrenzt werden würde, dann schaut man sich eben das uneigentliche Integral an. Ich erkläre dir heute, wie es geht. Das Schwierigste dabei ist eigentlich nur, dass man Grenzwerte bestimmen muss. Das heißt also, dass du in der Lage sein musst, für einen Term zu überlegen, was passiert mit diesem Term oder welchen Wert nimmt dieser Term an, wenn ich für x beispielsweise plus unendlich oder etwas ähnliches einsetze. Also dieses Abschätzen wieder. Okay, also von uneigentlichen Integralen sprechen wir heute. Wir haben eine Funktion f gegeben, die auf einem Intervall von a bis unendlich stetig ist. Das ist die Voraussetzung, dass sie auf diesem Intervall stetig ist. Du siehst, es ist ein Intervall, das nach hinten hin offen ist. Das heißt, unendlich gehört nicht mehr ins Intervall herein. Deswegen hier die offene Klammer. a als Wert darf man aber noch einsetzen. Also bei a ist die Funktion noch stetig, deswegen hier eben die eckige Klammer. Okay, so wir möchten uns jetzt also das Integral anschauen von dieser Funktion mit der Grenze a und der Grenze unendlich. Jetzt können wir als Integrationsgrenze nicht einfach unendlich hinschreiben in das Integral, weil ein Integral dafür eigentlich nicht definiert ist. Deswegen schauen wir uns erstmal den Grenzwert an. Also wir gucken uns an, was passiert, wenn z jetzt gegen unendlich geht. z ist hierbei die obere Grenze. Und wir uns das Integral von f von x eben von a bis z anschauen. Wenn jetzt dieser Grenzwert existiert, das ist nicht immer der Fall. Das heißt, wenn äh, dieser Ausdruck hier gegen einen Wert strebt, dann spricht man hierbei vom uneigentlichen Integral von f über das Intervall von a bis unendlich. Eine Funktion, bei der beispielsweise ähm, dieser Grenzwert existieren würde, könnte so aussehen. Das heißt also, für x gegen unendlich geht f von x gegen 0. Ja, das kannst du hier erkennen, der Graph ähm, schmiegt sich an die x-Achse an. Das heißt also, wenn ich jetzt von a bis unendlich integriere, ist klar, dass dieses, ähm, Intervall, dass dieses Integral, also dieser Flächeninhalt, nicht unendlich groß ist, sondern irgendwie beschränkt ist. Weil nach hier hinten hin ja eigentlich ähm, f von x fast gegen 0 geht. Das heißt, in diesem Fall könnte man sich jetzt diesen Flächeninhalt anschauen und dieser Grenzwert würde existieren. Anders wäre es beispielsweise, wenn die Funktion hier hinten nochmal ähm, sehr große positive Werte annehmen würde. Wenn du dir überlegst, du würdest jetzt den Flächeninhalt bestimmen, dann wäre der eben nicht beschränkt und dieser Grenzwert vermutlich nicht existent. Also es macht nur Sinn, so ein uneigentliches Integral für Funktionen ähm, sich anzuschauen, wenn diese Funktion irgendwelche Asymptoten hat, also auf lange Sicht gegen einen Wert und am besten eben gegen Null strebt. 
Okay, das ist die eine Möglichkeit. Dann habe ich ja vorhin noch angekündigt, dass es manchmal auch von Interesse ist, sich das Integral über ein Intervall anzuschauen, wobei eine der Intervallgrenzen ähm, eben eine Polstelle ist ähm, bei dem ähm, bei der Funktion, das heißt, also wir haben wieder eine Funktion f. Dieses Mal haben wir eben ein Intervall von a bis b. b ist noch in dem Intervall mit eingeschlossen, a nicht. Also a könnte hier zum Beispiel diese kritische Stelle sein. Auf diesem Intervall ist die Funktion stetig. a ist nicht enthalten, deswegen ist alles gut. So, dann gucken wir uns wieder den Grenzwert an. Also wir schauen uns an, was passiert, wenn z gegen a läuft. Das heißt, unsere untere Grenze läuft gegen a. Das ist ja der kritische Punkt dann meistens. Das heißt, also wir dürfen diesen, wir dürften hier jetzt nicht einfach a als Integrationsgrenze einsetzen, weil f da nicht stetig wäre. Wir dürfen aber schreiben, wir gucken uns an, was passiert, wenn z gegen a läuft. Gucken wir uns eben das Integral an von z bis b von f von x und wenn dieser Grenzwert existiert, also wieder ungefähr dieselbe Erklärung wie hier drüben, das heißt, wenn das hier gegen einen festen Wert strebt, dann sprechen wir vom uneigentlichen Integral von f über das Intervall von a bis b. Beispielsweise, also ich habe dir das jetzt mal hier so markiert, wie das aussehen könnte. Wir haben also ein Intervall von a bis b wir möchten darüber integrieren und das machen wir, indem wir eben z, also unsere untere Grenze, erstmal lose lassen ja, und dann eben uns anschauen, was passiert, wenn sie gegen den Wert a läuft. Okay, hier wäre es jetzt vielleicht, ähm, äh, also hier in diesem Fall wäre es vielleicht besser, wenn wir für a jetzt 0 setzen würden, denn du kannst sehen, dass f hier gegen unendlich strebt, also eine Polstelle hat. Das heißt, also das wäre so ein kritischer Wert, an dem das uneigentliche Integral auch Sinn machen würde, vielleicht das mal zu betrachten. Genau, das war also das Wichtigste zu uneigentlichen Integralen und äh, wofür man sie überhaupt braucht. Ich hoffe, dass du auch beim nächsten Video mit dabei bist. Bis dann. Na, na, na.